Lá naquele mesmo ano em que nos foi apresentado o filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses lá em 2013, vários fãs no mundo todo ficaram espantados e vislumbraram a aparição de um verdadeiro deus da destruição que era a criatura pertencente ao universo 7 e que lutou pra caramba contra Goku de Deus para a forma Deus. E muitos ficaram espantados pelo incrível poder que Bills pode não ter demonstrado nessa parte disso tudo que eu acabei de falar. De outro lado, nós temos o grande Kaioshin que lutou contra aquela cabra velha que está ficando super nova e muito forte, que é aquela cabra do Moro, há uns 10 milhões de anos atrás, e que conseguiu lutar contra o um mesmo de forma curiosa. Porém, nos últimos capítulos de Dragon Ball Super, vimos que o grande Kaioshin assumiu o lugar de Ibu, como vocês estão vendo aí na sua tela, e que vai brigar contra Moro onde quer que ele esteja. Mas com base nisso tudo, uma coisa eu te pergunto, será que o grande Kaioshin poderia enfrentar de forma bacana o deus da destruição Bills? Já é curioso para saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica aqui comigo que eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Mas não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like aqui neste vídeo que nos ajuda demais, beleza? Geek, um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para você é que Bill lutou contra Buu e bateu muito nele mesmo lá no filme da Batalha dos Deuses e também lá na readaptação de Dragon Ball Super logo nos primeiros episódios. O Buu Gordinho lutou contra Moro nesses últimos capítulos e ele apenas conseguiu imunidade mágica contra ele devido ao fato de que ele estava com um grande Kaioshin dentro de si. Isso não iria impedir do mesmo de lutar ou até enfrentar Bills, não é mesmo? Já que Bills transformou o Buu em um saco de pancadas, então vamos pensar apenas no grande Kaioshin. Quando tomamos conhecimento dele lá na saga Z, vimos que ele se deu muito mal lutando contra aquela pequena grande criatura que é o Kid Buu, que já tinha pego o outro Kaiô do Sul e que tinha ficado um pouco mais fortinho. Como sabemos, Bills é mais forte do que o Kid Buu, é claro, não é? E isso faz com que o grande Kaioshin não passe muito tempo lutando contra um Bills da vida. Dessa forma, acreditamos que o grande Kaioshin só poderia ter uma única possibilidade de lutar de forma bacana contra Bills quando o mesmo estava naquela forma antes de ser selado a magia de Moro, pois ele sacrificou o seu poder para derrotar aquela cabra nova antigamente e que se ele não tivesse feito isso, Moro tinha destruído muita coisa e que ele não tinha enfraquecido quando foi lutar contra Kiribu. Portanto, meu querido Geek, a partir destes apontamentos, acredito que não saberemos como o mesmo era forte antes disso tudo ter acontecido. E você, meu querido Geek, o que, que você achou? Qual a sua opinião sobre isso? O grande Kaioshin poderia ter grandes chances de lutar contra Bills? O grande Kaioshin vence Bills? Bills vence o grande Kaioshin? Comente aqui à vontade com todo o seu Ki. E o nosso comentário Geek de hoje é do Geek Rodrigo Danta. Tudo bom, Rodrigo? Um salve pra você, ele comentou o seguinte. Oi, Geek, você poderia fazer um vídeo sobre Star Wars? Com certeza, hein, Rodrigo? Eu vou fazer sim. O Geek tudo aqui comentou o seguinte. Super Saiyajin tem ligação com a raiva. Acredito que a forma divina tem a ligação com a dor. Será, hein, rapaz? Sei não, hein? O Geek Adriano Santos comentou o seguinte. Vídeo muito bom, como sempre, hein, Geek? Não peguei nenhuma referência. E isso o Adriano falando em referência ao nosso vídeo em que nós pegamos todas as referências presentes no capítulo 48 do mangá de Dragon Ball Super. Muito obrigado, hein, Adriano. O Geek que Lua Nerd Gameplay comentou o seguinte. E aí, que vídeo top, mano. Parabéns. Muito obrigado, hein, que Lua Nerd. O Geek Thiago Nakamura Naoki Fox comentou o seguinte. Quando o Buu sentou no Moro e encheu ele de soco, lembre da mesma cena em que Majin Vegeta no lugar do Moro. Bem bacana a referência, hein, Thiago. O Geek Diego Soares comentou o seguinte. E Geek, como sempre, trazendo vídeos tops. Muito obrigado por sua atenção, hein, Diego? E o Geek Alejandro Aleixo comentou o seguinte. Manda salve, vídeo muito top. Um salve pra você, Alejandro, e muito obrigado por sua atenção. E Geeks, não se esqueçam, se você porventura deseja desenhar super bacana e você é bem iniciante neste mundo, não se esqueça de dar uma passadinha lá no curso de desenho do método Fanart 2.0. Eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui neste vídeo. Comenta aqui nos comentários o que, é que você achou sobre tudo que eu comentei aqui neste vídeo. Apresenta esse vídeo lá para os seus amigos, lá no WhatsApp, para nos grupos do Telegram. E também para aquela pessoa que ainda não conhece o nosso canal Oi Geek. Me siga lá nas redes sociais. Lá no Instagram é arroba Oi Geek Oficial, tá bom, meu querido Geek? Valeu!